Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашем видеоролике речь пойдет про крест Господень, чем он важен и как правильно к нему относиться. Итак, мы с вами знаем, что на Голгофе, на деревянном кресте, был распят наш Господь Иисус Христос. После своей крестной смерти Господь был снят со креста и положен в специальной гробнице, которую как заранее для себя приготовил Иосиф Аримофейский, один из тайных учеников Христа. Мы знаем, что на третий, на третий день Господь воскрес, и ныне эта гробница находится по центру храма Иерусалимского. Она находится недалеко от Голгофы, и там до сих пор сохранилось то самое место, где лежал Господь, где лежало Его тело до момента Его воскресения. Что же случилось с крестом, на котором он был распят? Мы знаем, что кресты стояли вне города, на горе, которая называлась Голгофа. Если перевести на Церковно-Славянский, это лобное место. Когда Господь был распят, рядом, мы знаем, были распяты еще двое разбойников. Да? Даже сохранились их имена. Это Дисмас и Гестас. Один из них оказался так называемым праведным разбойником, то есть тот, который покаялся, когда Господь был распят, он был распят от него с правой стороны. И, конечно же, когда э, казнь закончилась, э, уже людей умерших сняли со крестов, кресты были сброшены в специальную расселину возле этой горы, и там они находились долгое время. Мы знаем, что Иерусалим был разрушен войсками Тита Веспасиана. Он был стерт с лица земли. Было уничтожено все, и не осталось в нем камня на камне. Спустя долгое время на месте этого древнего города, Иерусалима, был построен город уже римского мира, город, который назывался Элия Капитолина. На месте Голгофы был воздвигнут, воздвигнут храм богини Афродиты или Венеры, и долгое время там находился. Мы знаем, что христианство распространялось в империи даже во времена гонений на христиан. Но когда к власти пришел император Константин, он еще не был императором, но он вел войска для сражения со своим противником, для важного сражения. И перед этим сражением на небе ему явился крест Господень с надписью «Сим победиши». И было повеление нанести крест на все знамена своей армии. И э, что и было сделано? Константин приказал начертать э, крест на всех счетах, на знаменах. И именно с такими знаменами, с такими счетами он вошел со своей армией в эту битву. Победив в ней, он э, спустя некоторое время заинтересовался этим вопросом, где находится крест Господень. Мы знаем, что Константин Великий император, первохристианский, он был известен тем, что в 313 году он издал Миланский или Медиаланский дикт о веротерпимости, о том, что христиан больше нельзя преследовать. И когда пришло время, он послал в Палестину свою мать, царицу Елену, для того, чтобы она нашла крест Господень, где он находится. Долгое время она провела в исследованиях, в изучениях фактов, в выслушивании пожилых людей. И, наконец-то, ей показали то самое место, где находились эти кресты, эту расселину, которую, которая была засыпана для того, чтобы там можно было что-то построить. Храм Венеры был разрушен, эта расселина была раскрыта, и кресты извлекли. Возник вопрос, как же определить, какой крест принадлежал именно Христу, какой из крестов был полит его кровью. Ведь мы знаем, что на двух соседних крестах были также распятые люди, разбойники. Рядом лежала табличка, на которой Пилат написал Иисус Назарей, царь иудейский. Также в этой растине находились и гвозди. И поэтому было решено по совету знающего человека духовного, когда проходили мимо процессия с покойником, Покойника взяли из гроба и попеременно прикладывали к этим крестам. И когда покойник коснулся креста Христова, он сразу же воскрес. Таким образом был обретен крест Господень. 
Ну и, конечно же, когда об этом узнали люди, живущие в окрестностях Иерусалима, в соседних странах, все захотели сразу же прикоснуться к Христу, увидеть хотя бы Его. И ради этого было устроено торжественное богослужение, на котором местный патриарх при большом встречении людей со своими помощниками, священниками, приподнимали крест, благословляя им крестообразно на все стороны света. И таким образом мы получили праздник воздвижения креста Господня, который празднуется с тех времен и до сего дня. И таким образом мы знаем в дальнейшем, крест, он все более и более был разделяем, и частички креста разошлись по всему христианскому миру. Нет такого большого города, в котором бы не было частицы Древа Господня. Также мы знаем, что в Беларуси у нас есть тоже свята, своя национальная святыня, крест Ефросиньи Полоцкой, который был освящен на гробе Господнем. Точнее, мы знаем, что некогда этот крест был создан, создан белорусским ювелиром Лазарем Бокшей для святой Ефросиньи Полоцкой. И этот крест хранил в себе также частицу креста Господня, на котором была кровь Христова впитана. На данный момент самая большая часть креста Господня хранится на Афонской горе, в одном из монастырей. Именно та часть, на которой действительно до сих пор остаются следы крови Господней. Ну и говоря о мелких частицах, их действительно очень много зашлось по всему миру. И, конечно же, люди с благоговением до сих пор к ним относятся. Мы также должны с вами помнить, что любой крест, который правильно создан, правильно, правильно сделан, освящен в храме, он является бы именно самый тот наш святой крест Господень, на котором был распят Христос. Мы знаем, что мы носим крест на груди с момента своего крещения. Мы знаем, что священник в знак своего сана также носит крест Господень. Мы знаем, что кресты находятся сверху на христианских храмах. Мы знаем, что кресты стоят вдоль дорог для освящения местности. И это очень важно, чтобы мы с вами понимали, что не у каждого свой крест, а именно мы носим крест Господень. Действительно, мы, по словам Господа, кто хочет да, быть моим учеником, пусть возьмет крест свой и за мной идет. Вот точно так же мы с вами этот крест несем да, и вспоминаем жертву Господню, которую Он совершил ради нашего спасения. Благодарю вас за внимание.